顾不了那么多了。大当家，还有弟兄们都知道，我季风就是想多攒点钱，买块地，然后跟思雨好好过日子。思雨，要是有什么三长两短。我这辈子就没什么指望了。你这老子，哎，算了算了，戏子无情，婊子无义，你何必给他一百件上？是啊，大哥，既然老二他毫发无损的回来了，我们要开心才对啊！是啊，大当家的，别生气，二当家的也没白下山，带回一个人来呢。带什么人了？我也不知道。那么脚后跟响，也知道是肉票啊。大哥，开膛吧。开膛，把人带上来。大当家的，人到了。这个细皮嫩肉的小子是谁呀？这小白脸儿，估计是二当家顺手牵羊给抓回来的吧？这他妈是谁呀？你又是谁呀？庄老大哥，识相点，赶紧把他给放了。老梁台。你见过有这么嚣张的肉票吗？大当家的，这人也算是并肩的，弟兄们能把我从班房里捞出来，有他一份功劳。听二当家这话的意思，是说咱老鹰谷没人了，急于这种小事儿，还得请外人来帮忙。咱们兄弟呀、啊，个个都是能人异士，扬名立万。靠的是拳头跟枪子，不是嘴尖舌头快。说谁呢？他说他哥今天被人绑了，说是咱们老鹰顾的人干的。大当家的，看在他帮过我的份上，要是真是咱们干的话，把人还给他。巧了，今儿还真绑了那么一个。哎，那就是我哥。你哥怎么了？那一个就绑不得了吗？别闹！哎，识相点，赶紧把我大哥给放了！你们所做的一切，我概不追究。我要是不放呢？<笑>那我就大肆宣扬，说你们老鹰顾不讲义气，说话像放屁。我看你们大家放下枪杆子，回家抱娃娃去吧。走！你说什么呢你？大当家的，别生气，这小子他不懂规矩。哎，你答应我有放我大哥的。老二，你这是要替大哥当这个家吗？你他娘的闭嘴，一边玩你的佛珠去。我这佛珠得照玩。别说了，这山上有山上的规矩。我看这样吧，你在我这些弟兄们当中随意点一个比武，单打独斗。绝不用枪。如果你赢了，你哥可以跟你走；如果你输了，你跟你哥的命都归我。好，我来。停。二当家，这种小角色就不劳你大家。您回去，嗯，哎，好，好，好，别争了，别争了。哎，就你抓我大哥是不是？就你了，过来。嗯，好，三爷，我来会会你，请，请。
老三，把刀收碎了。大哥，他打我脸！别给我丢人现眼了，给我下来！哈，哈哈哈这位兄弟啊，看不出来，你武艺高强，你赢了。我马大眼儿向来说话算数，你哥，你可以带走了。老三，把肉票带过来。大哥，有这个必要吗？带过来。明白。把肉票给我带过来。我说。咱们俩之间的事儿就算清了，啊！等会儿带着你哥赶紧下山。好，嘿，有你的啊！嗯，大哥，真不是我大哥，我大哥呢？真不是我大哥。老三，这是你们绑的人吗？就是他。好啊，你也骗我，我大哥呢？你们这帮土匪孙子，蒙我！他奶奶的！你敢跟我犯浑，把他拉出去剁碎了喂狗！你这，你蒙我你！老师，是别他娘在这犯浑！老二，你刚才叫他什么？二少爷。谁家少爷？王先良家的。好，你这小子家底不薄啊，人咱们先留着吧。反正我们的粮草也不多了，大哥，你说呢？好，先把他关起来，带走。帮我，大哥，你又帮我啊！你帮我，你骗我，我做鬼也不会放过你的。土匪，土匪，放开我！干爹，回来了。干爹，我我都知道了。
是医院，他是我的名儿，你们现在不许动他。这是徐家大小姐，我们撤。累不累？你真以为你自己一个人能逃出老杨过？跟我走。傻了，走啊！哎，你要带我去哪儿啊？你还真以为你哥在我们山上？山底下有我们一哨子，帮你打听打听你哥的确切消息。你现在留在山上就是死路一条。他们都见过，都是我的好兄弟，答应帮你这个忙。要不是看二哥的面子，我们才懒得管你那破事儿呢。我是看你救了四玉的份上。二爷，我说话算话，不想欠你这份情。二当家，你们来了、哎。二当家，哎，你们听说了吗？现在县城里都传开了，今天是王新良六十四岁大寿，徐县长带着戏班子去唱戏，那个头牌是思玉小姐。哎，你不是告诉我你把思玉赎出来了吗？别紧张，班反而出来了，可徐怀菊带他回家，我什么办法？好，听完，听好了。马上跟我去王家，李香准，跟我先进去。其他弟兄以我放烟为号，然后进去接。好，好。哎妈，你没听到思玉正在我家唱戏呢？你没听见我要去救他吗？我要带他走，我管他在哪唱戏呢？你凭什么带他走啊？凭什么？来，弟兄们，告诉这小子，二爷凭什么？攒钱买地娶思玉。听见了吗？弟兄们都知道我凭什么。知道你一下子一直缠着思雨，可思雨根本就不喜欢你，思雨他也不喜欢你。你再说一遍，他说你是他师兄，他根本就没喜欢过你。放屁！他亲口告诉我的。我不信，你是怕我去救思雨，耽误找你大哥是吧？啊，少在这挑拨我的刺激。我还告诉你，二爷我吐口吐沫就是听。答应帮你找大哥，一定帮到底。真是个虎头啊！可以，咱们一起去啊！去去去下手轻点，都不经打。来、啊，酒精们，老八了，你们俩在这看着他，别再伤着他了啊！交给我了。对对消息都放出去了，整个县城都知道了。王汉奎一定会来。只要听说思玉在王家唱戏，季风和王汉奎这两个小子就一个也少不了。小菊啊，今天晚上我一定替你报仇。县长大驾光临，我这是。哎呀，王老爷，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！快请坐。啊啊
，请请请，啊啊，请用茶。对，好。老爷，请您点。哎，请徐县长点吧。嗯，请。那我就不客气了啊。贵妃醉酒吧，好、啊，那就贵妃醉酒，来下去。突然想起了一个人呢、啊，他生前也最喜欢唱这折戏了。匆匆二十年，就这样过去了。是，是，是。这次别再说任何差错了。等会儿枪声一响，进王家，格杀勿论。放心吧，宝爷。哎，胖子，胖子，没没没你的。去啊！啊，就就就在这儿，就这儿了。好，你吃东西。如果你你不怕，我就在这儿了，我可不管。哎，你吃吧。啊，哎呀，嗯，好好好好好。嗯，哎呀，懒懒驴上墓屎尿尿尿多。先进去了，哎，等等我。是大忙人，好，好，好，好，啊，请留步。他恕不愿送。心神不宁的，什么事儿？老爷，二少爷回来了。什么？他人呢？在后院思月，林爸，是我。师兄，徐县长放你出来了。徐县长？啊、嗯，徐怀菊。对呀、啊，他跟我说，让我帮他唱完今天这出戏，他就放你出来
，我不是他放出来的。这说话不方便，我今天来是接你上山的，跟我走。师兄，我跟你说了很多遍了，我是不会跟你上山的。汉奎，汉奎，阿忠，汉奎在哪儿啊？老爷，阿忠，对不住，爷爷。阿忠，你这是干什么？起来说话。王天良。徐县长，您怎么会在这儿？阿周啊，这到底是怎么回事啊？通说啊，你去吧。邱司机。病人心跳越来越弱了。人带来了，老爷，你饶了我吧。我们两个可是真心相爱的，你就饶了我们两个吧，老爷。行行，不要，不要，老爷，不要，老爷，不要。沙康，你沙康，难道王大老爷还能认出我来？不过你认得的是谁呢？是风风光光走马上人的县长徐怀菊，还是当年破败潦倒、对你断去意志的佃农阿康？当年不断你指，你跟小菊就得呈堂，你们俩都会没命的呀！没命？可是小菊最后还是被你逐出了家门，她死在了外面。说话，小菊。他就这样说说话，小菊。他就这样说说话，小菊。小菊，小菊，小菊，小菊。可我当时并不知道，她已经怀孕了。是啊，你不知道，你知道什么？你只知道礼法有铭文，尊卑要有序。你只是震惊我一个小小的佃农，怎么敢跟你们家的寡妇私通？你绝不允许王家的门风遭到玷污和败坏。你只知道家法森严，必须遵循。如果当年我要是有现在的身份和地位，你们哪一个敢放一个屁？什么宗法呀，规矩。那都是你们欺负老实人的借口，你就是一个食古不化的伪君子。不过王大老爷，我还是要感谢你啊！要是没有你，我怎么会有今天这番作为呢？二十年了。
掉了。到底发生了什么呀？是我的错，我害死我爹。My God， 比我想的还要糟糕啊！老爷姑的土匪杀了我的全家，警察说我土匪师傅。我了解你，你一定是清白的。你找到你哥了没？嗯嗯。哦，没事儿。你先在我这儿多一段时间，等我们找到你哥的时候，我们再想办法。王，你还记得吗？我第一次教你打拳的时候。就是在这个房间里。我们说，打拳是为了什么？你说要有一颗坚强的心。没错，兄弟，你现在正需要那颗坚强的心。其实。是，这个秘密我也从来没有告诉过任何其他的人。来，跟我来。来。怎么会？因为我是一名杀手，生在鹦鹉，后来加入了意大利的黑手党。我厌倦了杀手生涯，想要脱离组织，因此遭到组织的追杀。我一路逃亡，吃尽了苦头。后来，我不对不漂洋过海，就这样来到了中国。生命犹如天真。鱼被敲打，鱼能发出火花。爹，我一定会帮你报仇的。哟，哎呀，又这么晚回来，医院的工作实在是太辛苦。吃点水果啊！警察局的工作更辛苦、哦，我都已经两天没有看到柴宝哥了。谁说的？我这不是回来了，范天啊！难得呀，今天回来的还比较早呢。最近警察局工作比较忙，看看，本节牌梅片雪花羊肠，他小时候最喜欢吃的。嗯，小孩子才爱吃这些东西呢。我问你啊，今天去医院杀军官的那几个人，是不是你安排的？杀什么军官？我跟他们无怨无仇的，杀他们干嘛？你还不承认？他们知道我是徐家大小姐之后，马上就跑了
你说的那个是个逃兵。我告诉你啊，他现在是我的病人，我要对他负责。今天要不是秋思，他们早都得手了。我要不要再派几个人去？王汉奎呢？差一点就抓着他，还是被他跑了。不要再动王汉生了，这兄弟俩有好戏看。肯定。你的意思是？兄弟相残。人世间的悲剧，莫过于此。王，王，我要跟你说个好事儿。你哥他已经回。你要干什么？我想要干什么？你要干什么？别杀我儿子！不许杀我儿子！别杀我儿子！如果你不希望这把刀变成杀猪刀，答应我一个要求。你说。去老云宫。